Estos son los titulares de las noticias. Desafían el peligro. Habitantes de la colonia Termolita en Santa Catarina reconstruyen sus viviendas sobre un ducto de Pemex. Se acerca el día de más cierres viales por los trabajos de la línea 3 del metro y los conductores desconocen las alternativas viales para esta obra. Le vamos a seguir dando detalles sobre las alternativas viales en este sector y que los señalamientos ya fueron colocados. Implementa Tránsito de Monterrey una campaña de concientización para cumplir el reglamento y no ser infraccionados. Le tenemos los costos de las multas por no acatar esta normatividad. Entre la alegría y la tristeza, así vivieron este día miles de estudiantes al recibir los resultados del examen de selección a las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Investigan al presunto responsable del tiroteo en Houston, Texas. El saldo fue de seis personas sin vida. No cesan los ataques en Israel. Suman tres días de bombardeos y aumentan las víctimas mortales. Suman 85. Ernesto Herrera en los deportes. Hay crisis en el fútbol regiomontano, tanto en Tigres como en Rayados. Hay preocupación por la falta de resultados positivos en los recientes encuentros de pretemporada. Amad cantó en los espectáculos. Le contaremos que la serie Games of Thrones fue la que más arrasó con candidaturas en la entrega de premios semi. Y el clima, Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad es de 27 grados centígrados, vientos del noroeste ligeros a 10 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 70% y la presión atmosférica se mantiene en 1011 milibares. Frente a las costas de Tamaulipas esta tarde tenemos un núcleo de tormentas, lo que permite el ingreso de humedad proveniente, por supuesto, del Golfo de México hacia los estados tanto de Tamaulipas como Nuevo León. Es por ello que tendremos condiciones de cielo nubladas para el día de mañana con posibilidad de precipitaciones, mínima de 21, máxima que aumentará a los 30 grados centígrados.